Estimados amigos, muy buenas tardes. Eh, que les saludes el doctor Miguel Carrillo nuevamente en legis.p para poder compartir con ustedes lo que ha sido las diversas modificaciones legislativas en materia tributaria publicadas el día de ayer, prácticamente que han modificado el esquema tanto del Código Tributario, la Ley del Impuesto a la Renta y la Ley del IGB. Han sido diversos cambios que se han materializado en la emisión de nueve decretos legislativos, eh, tal vez los más sustanciales, siete, ¿no?, que tienen que ver básicamente con la determinación del impuesto a la renta, eh, lo que vendría a ser ya la incorporación en la ley de impuesto a la renta del principio del devengado y su conciliación con la NIF 15, para, para efecto, la NIF 15 perdón, para efectos impositivos y también eh, un tema que estaba pendiente, que seguramente se venía comentando en diversos medios y sobre todo dentro de esta propuesta ¿no? de reforma tributaria, la cual es la aplicación de la norma 16, la norma antilusiva. Hay cambios que también tienen que ver justamente con lo que es la afectación al impuesto selectivo al consumo de los juegos de casino y máquinas tramoneras que prácticamente ya se había regulado, pero ahora prácticamente se establece un gravamen en función al sistema específico y no al sistema de valor. Para lo que vienen a ser los cambios vinculados con el código y el impuesto a la renta hemos observado que son cambios que buscan combatir justamente situaciones elusivas, ¿no? la ilusión tributaria en específico internacional y también supuestos en los cuales las empresas puedan disfrazar operaciones y evitar el control o el pago de obligaciones tributarias. Dentro de los decretos legislativos que vamos a comentar, eh, los que tienen que ver justamente con el impuesto a la renta, eh, el más importante tal vez ha sido la incorporación en la ley del impuesto a la renta del principio del devengado, eh, específicamente lo que se ha modificado es el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta, en el cual se señala que el principio del devengado, o mejor dicho, se define como devengado cuando ya se dan los hechos susceptibles de reconocer un ingreso para efectos impositivos y cuando la situación, o mejor dicho, el ingreso o el gasto incluso no esté sujeto a una condición eh, que lo haga inexistente o una condición suspensiva. Vale decir, el devengado, como bien lo, lo conocemos nosotros, es un criterio de imputación para las rentas de primera y tercera categoría, por el cual no es relevante que se haya pagado la contraprestación a aquel que prestó el servicio o realizó la venta, sino que se hayan generado los hechos susceptibles para reconocer ese ingreso o que generen la obligación ya efectuar justamente el pago como consecuencia que se está prestando un servicio o que se está materializando el mismo. Para efectos de vengado, es evidente que eh, ya se especulaba y, y ya se ha hecho... Eh, prácticamente una realidad, el concepto del devengado tanto aplicable para ingresos, para ventas y para diversas situaciones o contextos de naturaleza jurídica como son también aquellos servicios que se van ejecutando en forma periódica. Tal vez la novedad ha sido, y justamente hoy día se ha comentado en algunos medios como gestión, de que la norma establece que en aquellos servicios que se van ejecutando por partes, el devengo o el ingreso también se reconozca en esa proporción, ¿no? en la proporción que se está realizando la obra o el servicio específico se va a tener que ir reconociendo el ingreso. Y esto es muy importante porque justamente la definición del devengado, antes de que tengamos esta definición ya jurídica del artículo 57 de la Ley de Impuesto a la Renta, la encontramos nosotros en la NIC 1. Sin embargo, como todos saben también, a partir del 1 de enero de 2019, prácticamente se, va, eh, se inicia la vigencia o entra en vigencia la NIF 15, la cual establece un tratamiento específico para lo que son los servicios y justamente tiene que ver con este principio. Un sector ha señalado, por ejemplo, que lo que ha hecho el legislador es copiar eh, algunos párrafos de la NIF 15 para efectos de establecerlos en la ley de renta y de darle una definición al devengado. Pero lo cierto es que la norma marca una distancia, sobre todo para lo que vendría a ser contabilización de las operaciones, esto se va, a hacer, eh, se va a seguir haciendo bajo el esquema de las NIF, pero para efectos impositivos, si efectivamente se determina una contraposición o la, o la NIF 15, por ejemplo, en su tratamiento, difiere de la, no, de la definición o en todo caso el alcance que se da el artículo 57, pues simplemente prima la norma tributaria. Ah. Vale decir, solamente se va a aplicar la norma contable que tenga que ver con el devengado en forma supletoria, siempre y cuando no se oponga al tratamiento que ya se ha definido en el artículo 57. De manera que nosotros lo que hemos podido observar es que el principio del devengado, al encontrarse ya definido en la ley del impuesto a la renta, pues prácticamente establece un tratamiento específico para situaciones de venta, servicios, incluso ventas en las cuales el bien aún no existe. Bueno, no se va a generar eh, el ingreso o no se va a vengar el ingreso si es que el bien no llega a existir. Por más que se han realizado pagos previos, porque recuerden que para el devengado 
el esquema y la contraprestación no es lo importante, como sí sería para el caso del principio del percibido. Consideramos importante también, y es un poco lo que queríamos comentar con ustedes, de que si el devengo se va a reconocer de acuerdo a una obligación contractual periódica o a un servicio que se está materializando en forma proporcional a los meses que se da el mismo, es evidente que el ingreso también se va a devengar en función a dicha proporción, lo cual incluso podría originar una diferencia sustancial con lo que es el IGB. ¿Por qué? Sucede que en el caso del IGB no se prioriza el hecho sustancial de reconocimiento del ingreso, como es el caso de renta, sino el supuesto de cuando nace la obligación tributaria. Y la obligación tributaria justamente en el IGB puede nacer, para el caso de los servicios, incluso sin que se haya prestado el servicio y se ha realizado un pago parcial, un anticipo o incluso un ARRAS que supere el 3%. De manera que si yo recibo una cantidad como consecuencia de un servicio que aún no se ha prestado o que incluso se está prestando de forma periódica, pero para efectos del IGB me obliga a facturar por ese importe a pesar que la proporción del servicio que se ha realizado sea mayor y haya generado un mayor ingreso de vengado. Situación que va a tener que observar seguramente es una en un procedimiento de fiscalización parcial, saber si efectivamente el importe que se ha reconocido como ingreso para efecto del impuesto a la renta es el importe que se ha devengado de acuerdo a la proporción del servicio que se ha pactado o la ejecución del mismo en un determinado periodo. Por ello, consideramos que hay que distinguir dos cosas. Una cosa es el importe facturado para efecto del IGB y otra cosa es el importe que ha generado un ingreso de vengado o incluso un gasto de vengado para efectos impositivos. Tal vez otro punto importante que hay que establecer es que, por ejemplo, en esta definición del devengado no se ha condicionado que el devengo está asociado a la contabilización de la operación dentro del mismo periodo que se produjo. ¿no? Una situación que incluso originaba diversas aportaciones por parte del fisco en la cual una decía, bueno, si se contabiliza en un periodo posterior, es evidente que de acuerdo a la NIC 1, en este caso, se debió reconocer el ingreso cuando se ha contabilizado. Sin embargo, ya diversa postura o diversos criterios del Tribunal Fiscal señalaban que la contabilización de la operación en un ejercicio u otro no condiciona el devengo que se da justamente cuando se realiza el hecho susceptible de ser reconocido, al margen de que se produzca el pago. Otro tema importante que resulta interesante comentar con ustedes, ya que estamos hablando del cambio más importante del impuesto a la renta que hemos podido observar el día de ayer, tiene que ver con que el devengo tampoco está condicionado con la emisión oportuna o no del comprobante de pago, ¿no? algo que se venía discutiendo por qué. Porque según la postura de SUNAT, por ejemplo, en el informe 005-2017-SUNAT, que publicaron en febrero del año 2017, SUNAT señalaba que si yo no tengo el comprobante de pago hasta la fecha en la cual presento la declaración jurada, prácticamente no puedo deducirlo como gasto, debiendo en todo caso rectificar apenas tenga el comprobante para que eh, pueda deducir ese gasto, ¿no? Siempre y cuando, evidentemente, de acuerdo al monto que sea rectificado, surta efectos esta rectificatoria y convalide la deducción del gasto. Sin embargo, esa, ese argumento o esa postura no fluía de la determinación, o mejor dicho, de los alcances del artículo 57, ni mucho menos de los criterios que prácticamente responden al devengado. Y es algo importante porque la norma que ha publicado, eh, se ha publicado el día de ayer, bajo el concepto del devengado, no lo condiciona ni al registro contable de la operación en el mismo ejercicio, ni mucho menos a la emisión oportuna o no del comprobante de pago. De manera que se prioriza entonces el hecho económico, es decir, el reconocimiento de un ingreso o un gasto cuando la operación prácticamente ya es susceptible de generar una contraprestación o mejor dicho el uso del bien, la transferencia de propiedad del bien o la prestación efectiva del servicio ya sea en forma total o en forma proporcional de acuerdo a cómo se vaya reconociendo. Y es algo que resulta importante porque la norma como bien se señala en, la, en los considerandos eh, refiere que esta definición se da como consecuencia de evitar una situación que genere, tal vez, o que afecte la seguridad jurídica, ya que teníamos diversos criterios, tanto de SUNAT, del Tribunal Fiscal y últimamente también de la Corte Suprema, cuando tuvo que analizar la incidencia de los intereses en suspenso, ¿no? para efectos del devengo. Por eso consideramos importante que al tener ya la definición del devengado en la Ley del Impuesto a la Renta, en el artículo 57, ya no lo tenemos como un criterio de imputación, sino como un concepto expresamente definido. Y el tratamiento específico para situaciones de venta, prestación de servicios y operaciones que impliquen justamente la realización de diversas operaciones de la empresa con terceros. Por ello, es importante señalar también que la norma entra en vigencia el 1 de enero de 2019, regla en la cual va a ser aplicable justamente para todas las operaciones que realicen los contribuyentes y que da seguridad jurídica en tanto ya 
podemos señalar que al margen de lo que establezca un informe de SUNAT, el Tribunal Fiscal o la Corte Suprema, la definición ya se encuentra plasmada en la Ley del Impuesto a la Renta y si esta discrepa de algún tratamiento contable en específico, como se ha señalado en la NIF 15, por ejemplo, pues siempre va a primar la norma tributaria porque la norma tributaria prima sobre cualquier norma que contravenga en tanto justamente origine este tratamiento o esta autonomía del derecho tributario. Importante la modificación en renta, la más, la más importante tal vez la que se ha publicado el día de ayer y para lo que vendría a ser por ejemplo las modificaciones que se han dado en, en IGB pues se ha dado un tratamiento específico a lo que es la recuperación anticipada del IGB al igual que reintegro tributario para el caso de los juegos de casinos y máquinas de monedas prácticamente se establece un sistema de pago o sistema de pago específico, o sistema específico que se denomina ¿no? ya no sistema de valor y en el código sí nos ha sorprendido diversas modificaciones que se han efectuado, siendo las más importantes. La primera, la inclusión ya en el código tributario del régimen de infracciones de aquellas eh, multas por no emitir comprobante de pago o inclusive emitir documentos que no califiquen como comprobante de pago para efectos de comprobante de pago electrónicos. ¿no? Sucede que ya eh, bajo un esquema de una tributación en la cual se puede identificar diversos sectores de economía, si están tributando o no, el tema de materializar el uso de comprobantes de pago electrónico resultaba importante y ahora se estableció las sanciones por no emitir un comprobante de pago electrónico incluso para efectos de o no emitirlo o emitir un documento que no califique como tal. ¿no? Me parece interesante ¿por qué? porque esto da también eh, seguridad jurídica bajo el esquema de cuáles son las infracciones que están previstas en la norma que se encuentran expresamente tipificadas y que prácticamente para algunas bodegas o algunos negocios va a ser un dolor de cabeza, sobre todo si tienen la obligación de emitir comprobantes electrónicos, tanto el plazo para la impresión, para la contabilización o incluso lo que vendría a ser el sustento correspondiente. Por ello, otro cambio importante que ha generado mucha expectativa ya desde algunos meses y lo vamos a comentar ahora, tiene que ver también con la aplicación de la norma antielusiva, la norma 16 que como ustedes bien sabrán, se encontraba suspendida como consecuencia de que el segundo al quinto párrafo, pues prácticamente originaba, eh, afectaba la seguridad jurídica al no tener definiciones como lo que es acto artificioso o acto impropio. Sucede que el día de ayer se ha incluido en el Código Tributario, ¿no? el artículo 62 y 11, por el cual se establece que en aquellos casos en los cuales en un procedimiento de fijación definitiva eh, SUNAT detecte una situación o un acto o inclusive una acción que tenga que ver ¿no? con un supuesto elusivo pues simplemente le mando un informe al, a un comité revisor ¿no? comité revisor que va a estar compuesto por tres funcionarios de SUNAT la norma establece que tienen que tener más de 10 años de experiencia en lo que es auditoría, fiscalización o interpretación de normas tributarias para que ellos evalúen ¿no? si se da un supuesto de ilusión que amerite la aplicación de la norma 16. ¿Qué es lo que va a hacer este comité revisor compuesto por tres miembros de SUNAT? Uno va a hacer el, eh, la labor de secretario, pero dos van a analizar si efectivamente la operación que se ha realizado tiene algún tipo ¿no? o algún, alguna incidencia con lo que es la ilusión tributaria. Para ello va a notificar al contribuyente para que sea el contribuyente el que identifique quiénes han sido las personas ¿no? que han eh, elaborado ¿no? o que han realizado esta acción o, o, o este negocio ¿no? que aparentemente sería elusivo, ¿no? pudiendo ser incluso eh, abogados, contadores, asesores empresariales, que lo, in lo indique a SUNAT ¿no? y que establezca o en todo caso defina cuáles son los aspectos que se ha querido realizar bajo este negocio. Incluso el contribuyente podría pedir una prórroga para poder presentar dicha documentación y en caso no presentarla o no proporcionar a SUNAT, se hará acreedor de una multa, por ejemplo. ¿no? ¿Pero qué va a hacer este comité revisor? Ese comité revisor con la información que le mande el contribuyente, en la cual se ha establecido el, el planeamiento seguramente de las operaciones que han sido discutidas como elusivas, lo que va a hacer es, por decisión mayoritaria, ¿no? definir si amerita efectuar una fiscalización bajo el esquema de la norma 16 norma elusiva o si es que no se da el supuesto para ello. Para ello necesita el voto mayoritario, por lo tanto necesitamos dos de tres que digan que sí se requiere aplicar la norma 16 para efectos de lo que vendría a ser el control de estas operaciones. Sin embargo, lo que llamó la atención es de que este informe que emite o esta decisión que emite el comité revisor 
no es un acto impugnable, es decir, el contribuyente no puede impugnarlo, ni mucho menos hay un plazo para cuestionarlo a través de una queja, a pesar, ¿no? a pesar que prácticamente es una acción que se da dentro del procedimiento de fiscalización tributaria. Efectivamente, el cambio más importante ha sido la publicación en el diario, en el diario oficial del peruano de este decreto legislativo que modifica el código tributario, específicamente lo que tiene que ver con la norma antielusiva. Como es evidente, era un cambio que ya se había comentado hace algunas semanas y que prácticamente para nosotros ha generado esa expectativa. ¿Por qué? Porque no es que se haya modificado la norma 16 en exclusiva, es decir, no es que haya un párrafo que se haya quitado o agregado. Lo que se ha hecho es establecer un artículo 62C que ha generado mucha expectativa y mucha controversia. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que ahora, si una empresa afronta un procedimiento de fiscalización definitiva, y SUNAT eh, identifica que hay algún supuesto de ilusión, ya sea por un acto, eh, un, 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 lo que vendría a ser un, un contrato, de repente un convenio o algo que no concilie, digamos, con lo que establece la norma, pues finalmente lo que va a hacer es mandarlo a un comité revisor, ¿no? Eh, y ese comité lo que va a hacer es prácticamente darle eh, un plazo al contribuyente para que dé sus descargos, o más que descargos, informe en qué consistió esta actuación, que prácticamente puede ser eh, cuestionada como una conducta elusiva, ¿no? identifique quiénes han sido las personas que han realizado, por ejemplo, este tipo de planeamiento, si se le puede llamar, ¿no? inclusive podemos hablar de asesores empresariales, contadores, abogados, ¿no? que están involucrados o que hicieron este planeamiento y que eso lo proporcione en el plazo que SUNAT establezca, o establezca, mejor dicho, este comité. En caso el contribuyente requiere una prórroga para presentar dicha documentación, puede solicitarlo, ¿no?, dentro del plazo tres días antes que ese plazo es señalado en, este, en esta comunicación que le va a hacer al contribuyente del comité revisor y con esos, esa información el comité va a evaluar si efectivamente se ha configurado un supuesto de ilusión. ¿Por qué es importante y cuestionable el tema? Porque el comité revisor, ¿no? que prácticamente va a analizar si es una conducta ilusiva o no, va a estar compuesto por tres representantes de SUNAT, tres funcionarios de SUNAT, los cuales prácticamente por voto mayoritario podrían decir si la conducta encaja en un supuesto ilusivo que amerita ya aplicar la norma 16. En consecuencia, también se ha cuestionado de que ese, ese acto que emite el comité eh, revisor, ¿no? compuesto por tres miembros de SUNAR, en el cual señala que es una conducta ilusiva, no es un acto susceptible de ser impugnado, ¿no? con lo cual uno queda expuesto a, a, a lo que vendría a ser eh, la afectación a la presunción de inocencia, lo que vendría a ser el debido procedimiento, porque prácticamente no se va a cuestionar y más bien con eso SUNAT ya podría iniciar la fiscalización en función o aplicando la norma 16. Por ello consideramos importante que las empresas, sobre todo aquellas que realizan planeamiento tributario, tengan en cuenta que se les va a solicitar toda aquella documentación vinculada con el planeamiento revisado, así como también las personas que han intervenido. Hablamos de estudios de abogados, estudios contables, profesionales independientes, contadores, todos aquellos que prácticamente generaron esta decisión de la empresa de realizar tal negocio jurídico que puede ser calificado como ilusión. Y eso proporcionarlo dentro del plazo a SUNAT, porque si no se proporciona, también la empresa puede ser acreedora a una multa. Y también hay multas que se han establecido específicamente en el artículo 178, vinculadas justamente con lo que es la aplicación de la norma 16. Hablamos del 0,3% de los ingresos netos, que prácticamente es la sanción. Y es muy importante entonces tener en cuenta que cada vez que el comité revisor solicite esta información para que el contribuyente haga sus descargos, pues prácticamente los contribuyentes le den esa información a SUNAT a pesar que puede ser cuestionado, porque es como prácticamente poner en evidencia todas las personas que han realizado este negocio, han tomado esa decisión, algo que resultaría incluso eh, hasta a veces contradictorio si uno lo que busca es eh, tener solamente la información que responde a una determinación de obligación tributaria y no necesariamente el planeamiento que realizó la empresa, pues prácticamente esto va a originar la aplicación de esta norma 16 cuando se detecte algún supuesto alusión, pero va a quedar al libre albedrío de este comité de revisor compuesto por tres miembros de SUNAT. Incluso se señala que las decisiones vinculadas con estos actos que prácticamente respondan a una planificación fiscal tienen que ser eh, tomados, o, o mejor dicho, eh, acordados por el directorio. ¿no? no obstante, podría quedar en la gerencia o incluso en lo que vendría a ser representantes legales de la empresa, tomar estas decisiones para efectos de la planificación fiscal. Lo que también señala la norma es que se establece un supuesto de responsabilidad solidaria para lo que vendrían a ser los representantes legales de la empresa cuando se acredite que hay una conducta elusiva, ¿no? eh, lo cual incluso ha sido cuestionado porque afectaría 
lo que vendría a ser esta presunción de haber inocencia vinculada con el hecho de que no se, acre no se acredite, por ejemplo, el dolo, el abuso de facultades o la negligencia grave vinculada con estas decisiones. Pero es un supuesto de responsabilidad solidaria que prácticamente se da como consecuencia de que el este comité, en este caso, considere, o el SUNAT en la fiscalización, que se ha configurado un supuesto de ilusión tributaria. Por ello, consideramos que la norma 16 prácticamente no ha generado mayor modificación. Lo que se es estableció es un procedimiento dentro de lo que es la fiscalización tributaria para que SUNAT, o mejor dicho, el fiscalizador, consulte a este comité. El comité emite un informe previo de descargos del contribuyente y se eh, concluya si finalmente hay una conducta elusiva o no. Finalmente, el caso de los comprobantes electrónicos tiene, su, como hemos comentado, ya sus propias sanciones, prácticamente se ha modificado el numeral 1 y el numeral 2 del artículo 174, en lo que corresponde al Código Tributario de lo que son medios probatorios, no extemporáneos y medios probatorios admisibles, se modifica en el sentido que, para efectos de presentar estas pruebas, si la empresa no tiene un importe a pagar, por ejemplo, si tiene saldo a favor, pues simplemente no se le va a solicitar, ¿no?, para presentar las pruebas que acredite que la falta de presentación oportuna en la fisca o en la etapa de reclamación respondió una causal que no es atribuible a ella, sino que como no hay saldo eh, o monto a pagar, lo puede presentar justamente sin establecer esta justificación. En buena cuenta hemos querido compartir con ustedes amigos eh, los principales cambios tributarios, tanto para lo que es IGB, lo que es renta, el devengado por ejemplo, y lo que es código tributario, la norma antilusiva, así como también las sanciones por comprobante de pagos electrónicos, para que ustedes básicamente consideren estas situaciones que muchas van a entrar en vigencia el 1 de enero del 2019, incluso para renta se ha establecido una restricción o una reducción a la deducción de intereses por operaciones con sujetos eh, no domiciliados, ¿no? y que prácticamente van a entrar en vigencia en algunos casos el 2020 y el 2021. Sin embargo, es una restricción que también ha sido cuestionado porque afecta eh, las operaciones de las empresas que necesitan justamente de capital para poder realizar sus operaciones. En consecuencia, los cambios lo que buscan es una mayor recaudación. Hoy día se habló, por ejemplo, de generar hasta 8 millones de recaudación como consecuencia de esos cambios, pero es importante también identificar cómo se van a aplicar en la práctica y sobre todo cómo se va a dar el devengo ¿no? prácticamente a partir del 1 de enero de 2019 así como también la aplicación de la norma antilusiva por parte de este comité revisor que va a tener prácticamente la decisión de si lo que ha realizado es un planeamiento tributario o califica con un, como elusión tributaria agradecido de la oportunidad de estar nuevamente aquí en x.p los espero en otro próximo programa en esta oportunidad para compartir las modificaciones tributarias por mi parte muy buenas tardes, muchas gracias.